നമസ്കാരം പ്രസോനാസ് മ്യൂസിക്കൽ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ദോശയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാറില്ല അപ്പൊ ബ്രെഡ് ബാക്കി വരാറുണ്ട് ബാക്കി വരാറില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ബ്രെഡിനെ കളർ വേസ്റ്റ് ആക്കും അപ്പൊ ഈ ചീത്തായ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കണ്ട ഞാൻ നല്ല ബ്രെഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രെഡ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബ്രെഡിനെ കളയാതെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ വേണോ കഴിക്കാം അപ്പം ഈ അരിയും ഉഴുന്നും അരിച്ചുള്ള ദോശ ഗോതമ്പ് ദോശ ഇങ്ങനെയുള്ള ദോശയെ കഴിച്ച് ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് ദോശ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടിയത് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് വിടാം പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും വരയുള്ളൂ അപ്പം എന്നാലല്ലേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ലൈക്കും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറും ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസൂനേഴ്സ് മ്യൂസിക്കൽ കിച്ചണിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കൂടെ എൻ്റെ പാട്ടും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പോയി കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ പ്രസൂനാസ് മ്യൂസിക്കൽ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ആറ് ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് ബ്രെഡ് വേണം ഇതിന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലിയ ബ്രെഡാണ് ഒത്തിരി വലുതല്ല എന്നാലും കുറച്ച് സാധാരണ സൈസിലുള്ള ഒരു ബ്രെഡാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സൈസിൽ ബ്രെഡ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബ്രെഡാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ടെണ്ണം വരെ എടുക്കണേ അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിനെ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മുറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കുതിർക്കണം ഇപ്പം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് വരും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുവാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്ന് വേണ്ട ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാനാണ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നനവെത്തണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും മതി ഇത്രയും കൊണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നോളും എല്ലായിടത്തും വെള്ളം എത്തണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് നനയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് റവയാണ് റവ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റവ ആ റവ വറുത്തതോ വറുക്കാതെ ഏത് റവയോ എടുക്കാം ഞാനത് ഒരു ഗ്ലാസ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് റവയെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും റവ കുതിർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം റവ കുതിരാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം അപ്പം അതുകൂടെ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഈ റവയും ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് അപ്പം ഈ ബ്രെഡും ആ റവയും നല്ലപോലെ അവിടെ നിന്ന് കുതിരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ കുതിരന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി എന്നാലല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വഴറ്റാൻ തുടങ്ങാം ഇനി ഈ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ എന്ത് വേണോ യൂസ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല പോലെ ഇതിന് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതായില്ല ദോശ മാവ് അരച്ചെടുക്കണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും ഇത്രയും വേണ്ടാൽ മതി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട വരണ്ട കാരണം കഴിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പം ഇത്രയാണ് കറക്
പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈര് കുറച്ച് പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ദോശയ്ക്ക് ഒരു പുളിപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ദോശയ്ക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല പോലെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ മാവ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരുന്നതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കല്ല് വെച്ച് എണ്ണ എന്ത് വേണോ എണ്ണയോ നെയ്യോ എന്ത് വേണോ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് നെയ്യാണ് തേച്ച് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതില് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായില്ല കാരണം നമ്മൾ വഴറ്റിയത് നെയ്യിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ തേച്ച് കൊടുത്തതും കുറച്ച് നെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉഗ്രം ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗോതമ്പ് ദോശയെക്കാലും ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ആ പച്ചമുളക് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി ഇട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നല്ല രുചികരമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് ദോശ എന്നും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ദോശ കഴിച്ച് മടുക്കാതെ ഈ ബ്രെഡ് ദോശ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയണേ പ്രസുനാസ് മ്യൂസിക്കൽ കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയണം കൂടെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി വിഭവമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും പ്രസുനാസ് ആയിരിക്കാം ബൈ